സൗരയൂഥത്തിലെ എട്ടാമത്തെ ഗ്രഹമാണ് നെപ്റ്റൂൺ നെപ്റ്റൂൺ ഭൂമിയേക്കാൾ പതിനേഴ് ഇരട്ടി മാസമുള്ള ഗ്രഹമാണ് റോമൻ പുരാണങ്ങളിൽ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ദേവനായ നെപ്റ്റൂണിൻ്റെ പേരാണ് ഈ ഗ്രഹത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നെപ്റ്റൂണിനെ കുറിച്ചുള്ള പത്ത് ഫാക്ടുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് നെപ്റ്റൂൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അന്ന് സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും അകലെയുള്ള ഗ്രഹമായിരുന്നു നെപ്റ്റൂൺ പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ പ്ലൂട്ടോ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും അകലെയുള്ള ഗ്രഹമായി പ്ലൂട്ടോ മാറി പിന്നീട് പ്ലൂട്ടോ ഗ്രഹപദവിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ വീണ്ടും ഏറ്റവും അകലെയുള്ള ഗ്രഹമായി നെപ്റ്റൂൺ മാറി നെപ്റ്റൂണിൻ്റെ ഗുരുത്വാകർഷണ ശക്തിയും ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ ശക്തിയും ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഭാരമുള്ള ഒരാൾ നെപ്റ്റൂണിൽ നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഭാരമുണ്ടാകും നെപ്റ്റൂൺ ഒരു വലയമുള്ള ഗ്രഹമാണ് എന്നാൽ ശനിക്കുള്ള പോലെ നെപ്റ്റൂണിൻ്റെ വലയങ്ങൾ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയില്ല അഞ്ച് വലയങ്ങളാണ് നെപ്റ്റൂണിനുള്ളത് നെപ്റ്റൂൺ കൂടാതെ യുറാനസ് ശനി വ്യാഴം എന്നിവയാണ് വലയങ്ങളുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ ഇതുവരെ ഒരേ ഒരു ബഹിരാകാശ പേടകം മാത്രമേ നെപ്റ്റൂണിന് അടുത്തെത്തിയിട്ടുള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ വോയേജർ ടു ആണ് നെപ്റ്റൂണിലെത്തി ചിത്രങ്ങളെടുത്തത് നെപ്റ്റൂണിൽ നിന്ന് ആ ചിത്രങ്ങൾ ഭൂമിയിലെത്താൻ ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂറും ആറ് മിനിറ്റും എടുത്തു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നെപ്റ്റൂൺ വളരെ ദൂരമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം സമയമെടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ വോയേജർ ടു നെപ്റ്റൂണിനെ സന്ദർശിച്ച ശേഷം ഒരു രാജ്യവും നെപ്റ്റൂണിലേക്ക് ബഹിരാകാശ ദൗത്യമായിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിൽ നാസ നെപ്റ്റൂണിലേക്ക് ബഹിരാകാശ ദൗത്യമായിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ദൂരമുള്ളതും നെപ്റ്റൂൺ ദൗത്യം ചിലവുള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് ചൊവ്വ പോലെ നെപ്റ്റൂണിലേക്ക് ബഹിരാകാശ ദൗത്യമായിക്കാൻ അധികം രാജ്യങ്ങൾ താല്പര്യം കാണിക്കാത്തത് നെപ്റ്റൂണിന് പതിനാല് ഉപഗ്രഹങ്ങളാണുള്ളത് അതിൽ ട്രൈറ്റൺ എന്ന ഉപഗ്രഹമാണ് ഏറ്റവും വലുത് നെപ്റ്റൂണിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങളാണ് പ്രധാനമായുള്ളത് ചെറിയ തോതിൽ മീതേനും നെപ്റ്റൂണിലുണ്ട് ഭൂമിയിൽ സൂര്യപ്രകാശം എത്താൻ ഏകദേശം എട്ട് മിനിറ്റാണ് വേണ്ടത് എന്നാൽ സൂര്യനിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അകലെയുള്ള നെപ്റ്റൂണിൽ സൂര്യപ്രകാശം എത്താൻ നാല് മണിക്കൂറും നാൽപ്പത് മിനിറ്റും എടുക്കും നെപ്റ്റൂണിന് ഒരു തവണ സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കാൻ നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് വർഷം വേണം ഭൂമി നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് തവണ സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും നെപ്റ്റൂൺ ഒരു തവണ മാത്രമേ വലം വച്ചിട്ടുണ്ടാകുകയുള്ളൂ വ്യാഴത്തിലെ കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ നെപ്റ്റൂണിലെ കൊടുങ്കാറ്റും വളരെ വേഗതയുള്ളതാണ് സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയും ശക്തിയുള്ളതുമായ കൊടുങ്കാറ്റുള്ളത് നെപ്റ്റൂണിലാണ് മണിക്കൂറിൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് നെപ്റ്റൂണിലെ കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെ വേഗത മുന്നൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ മണിക്കൂറിലാണ് ഭൂമിയിലുള്ള ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള കൊടുങ്കാറ്റ് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം ഗുഡ് 